गाइस व्हाट्स अप कैसे आप सब लोग और आप लोगों के लिए फिर से मैं एक बहुत अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम लोग 10 एक्सक्लूसिव आईटी जो ही नीट प्रॉब्लम्स करेंगे और सॉल्यूशन के साथ करेंगे तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर का नाम क्या है जिससे मैं ये दस प्रॉब्लम लेकर आया हूँ वो है केमिकल कैनेटिक्स ट्वेल्थ क्लास का ये चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है चलो विदाउट वेस्टिंग और टाइम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं गाइस फर्स्ट क्वेश्चन जो है एयर ट्रिपली टू थाउजेंड टू का क्वेश्चन है और वो आपसे पूछता है यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट रेट कांस्टेंट यानी के का यूनिट पूछ रहा है ठीक है ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर देखिए जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट्स पूछ रहा है के की बहुत आसान क्वेश्चन है और वो कह भी रहा है साथ में कि मोलैरिटी एम की टर्म्स में आप लोगों को बताना है तो देखिए आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जब भी के का यूनिट निकालते हैं तो यूनिट ऑफ के के लिए देखिए आप साथ में क्वेश्चन में हिंट भी दे रहा हूँ तो यहाँ पर यूनिट ऑफ के कैसा होता है मोलैरिटी टू द पावर एन माइनस वन एंड सेकंड इनवर्स ये फॉर्मूला होता है यहाँ पर एन क्या है दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर है तो एन का वैल्यू कितना हो गया फर्स्ट ऑर्डर के लिए एन का वैल्यू वन हो गया सो so, यहाँ पर एम का वैल्यू अगर एन का वैल्यू वन रख देते तो एम कितना आया एम इनवर्स और सेकेंड इनवर्स ठीक है तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए एम इनवर्स एम इनवर्स और सेकेंड इनवर्स देखो कहाँ आ रहा है सो एम इनवर्स और सेकेंड इनवर्स सिर्फ यही आ रहा है और तो किसी ऑप्शन में है नहीं तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए बहुत आसान क्वेश्चन था सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं ए ट्रिपली टू थाउजेंड टू का क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आपसे कहता है फॉर अ केमिकल रिएक्शन ए प्लस राइस ऑफ वी विल गिव यू राइस इट विल गिव यू सी रेट इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू के ए इन टू बी स्क्वायर तो पूछ रहा है आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा देखिए जब भी आप रेट लो लिखते हैं तो रेट लो इज इक्वल टू क्या होता है दैट इज रेट कॉन्स्टेंट और वट एवर बी द रिएक्टेंट उसकी जो भी पावर होती है दैट इज सपोज ए का पावर एक्स है और सपोज बी एक रिएक्टेंट है जिसका पावर वाई है तो रेट लो में अगर आपको ऑर्डर निकालना हो तो वो होता है दैट इज एक्स प्लस वाई जो भी रिएक्टेंट है उनके ऊपर जो पावर है वो आपको ऑर्डर उनका समेशन आपको ऑर्डर देता है तो यहाँ पर ए टू द पावर कितना है वन बी टू द पावर कितना है टू टोटल कितना हो गया थ्री हिंट भी दे रखा है तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए बहुत आसान है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं तीसरा सवाल क्या कहता है आपसे द डिफरेंशियल रेट लो फॉर द रिएक्शन ये आपको एक रिएक्शन दे रखा है ठीक है ये ए आई ट्रिपली टू थाउजेंड टू का क्वेश्चन है डिफरेंशियल रेट लो आपको बताना है नीचे मैंने आपको हिंट दे रखा है बहुत आसान है जरा ध्यान से इसको चेक करो अगर आप यहाँ पर डिफरेंशियल रेट लो लिखना चाहते हो तो रिएक्टेंट की टर्म में आपको पहली बार तो नेगेटिव का साइन लगाना पड़ता है तो जरा ध्यान से इसको देखिए प्रोडक्ट के टर्म में आपको नेगेटिव का साइन नहीं लगता है वो पॉजिटिव होता है तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता क्यों क्योंकि वहां पर प्रोडक्ट की टर्म में नेगेटिव का साइन लग रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है सेकेंड में नेगेटिव का साइन नहीं है रिएक्टेंट के साथ तो ये भी पॉसिबल नहीं है अब बचता हमारे पास COD, COD में से कोई भी आंसर हो सकता है तो जो स्टोक्योमेट्रिक ऑफिशियंट होता है वो हम लोग नीचे लिखते हैं देखो HI में यहाँ पर स्टोक्योमेट्रिक ऑफिशियंट कितना है दो तो वो मैंने नीचे लिखा हुआ है तो अब इसके रिस्पेक्ट में आप लोगों को चेक करना है या तो नीचे दो आएगा नहीं तो पूरी इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई कर सकते हो तो यहाँ पर माइनस और माइनस और यहाँ कितना हो जाएगा वन तो इसका आंसर देखिए जरा चेक कीजिए यहाँ पर कितना होगा दैट इज डी यहाँ से आराम से आपको आंसर मिल रहा है बहुत आसान क्वेश्चन था फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं विच वन विच वन इज करेक्ट आपको रेनियस इक्वेशन दे रखा है और आपसे पूछता है कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है ए ट्रिपली टू थाउजेंड थ्री का क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर जो के होता है वो रेट कांस्टेंट होता है ए रेनियस कांस्टेंट होता है ठीक है ये एक प्री एक्सपोनेंशियल कॉन्स्टेंट है जिसके अंदर आर का जो मतलब है वो है गैस कॉन्स्टेंट से और टी है यहाँ पर टेम्परेचर ठीक है और साथ में देखिए ई e क्या होता है वो ई e होता है एक्टिवेशन एनर्जी तो यहाँ पर सिर्फ ए है जो करेक्ट है क्योंकि आर रिडबर्क कांस्टेंट नहीं होता है गलत है कि एक्लिव कांस्टेंट नहीं होता ए एड्स ऑप्शन फैक्टर नहीं होता है सो आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन इज ए फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं ए ट्रिपली टू थाउजेंड फोर का क्वेश्चन है वो आपसे क्या कहता है देखिए द रेट इक्वेशन द रेट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन प्राइस ऑफ ए प्लस बी विल गिव यू सी इज ए के इज आर इज इक्वल टू के ए टू द पावर वन एंड बी टू द पावर वन ये आपको आपको रेट लो लगा हुआ है ठीक है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस इससे पूछता है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है कि K इज इंडिपेंडेंट ऑफ A एंड B बिल्कुल सही बात है आप लोग याद रखिएगा K K जो होता है वो रेट कांस्टेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दैट डिपेंड्स कि टेम्परेचर के बढ़ाने से बेसिकली के की वैल्यू बढ़ती है ठीक है तो आपको ध्यान रखना है तो वो ए और बी पर डिपेंड नहीं करता कभी भी रिएक्टेड कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता तो ऑप्शन सही है हमको आंसर तो मिल ही ग
ठीक है सो so, यहाँ पर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अगेन ए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिफ्थ के बाद सिक्स क्वेश्चन क्या है देखिए सिक्स क्वेश्चन कहता है दी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड चेंज फॉर एंडोथर्मिक इज नॉट इट ये जो है वो की वर्ड है इस क्वेश्चन को करने का एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्स विल गिव यू वाई आर ई एफ एंड ई बी रिस्पेक्टिवली विच इज द करेक्ट विच इज द करेक्ट ऑप्शन हालांकि मैंने हिंट नीचे दे रखा है एंडोथर्मिक याद रखना आप लोगों को अगर एंडोथर्मिक है तो प्रोडक्ट का जो एनर्जी होता है वो ऑब्वियसली रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा होगा ठीक है आप बड़े ध्यान से इस पॉइंट को चेक करो और ये ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट किया हुआ है कि प्रोडक्ट का जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा है इस ग्राफ में देखिए तो आप देखो देखिए अगर आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में जा सकती है तो फॉरवर्ड में जाने के लिए आपको इतना गैप यानी कि इतना गैप आप लोग क्रॉस करना पड़ेगा यहां से लेके यहां तक इतनी एक्टिवेशन एनर्जी आपको क्रॉस करनी पड़ेगी अगर आप फॉरवर्ड जाते हैं तो पर अगर आप बैकवर्ड जाते हैं यहां से यूं तो सिर्फ आपको इतना ही एनर्जी क्रॉस करना पड़ेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखिए यहाँ पर दोबारा बना देता हूँ ये रिएक्टेंट है आपका और ये आपके पास प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट हो गया है रिएक्टेंट अगर आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ यानी कि फॉरवर्ड जाना है तो ये ये हो गया और फॉरवर्ड से आप जरा ध्यान से इसको देखिए अगर आपको बैकवर्ड जाना है प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ तो ये आपके पास ई बी हो गया ये एक्टिवेशन एनर्जी इन बैकवर्ड तो आप साफ दिखाई दे रहा है दैट इन द केस ऑफ एंडोथर्मिक ई एफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन ई बी ठीक है द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए अगेन सेवेंथ क्वेश्चन देखो रिएक्शन इन टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स कैन नेवर बी पूछता है कि अगर किसी रिएक्शन में दो रिएक्टेंट हो तो उसमें क्या चीज पॉसिबल नहीं है क्या वो यूनिमोलिकुलर हो सकती है बिल्कुल नहीं मोलिकुलरिटी जिसमें रिएक्टेंट दो तो उसमें मोलिकुलरिटी कितनी होती है दो तो ये चीज पॉसिबल नहीं है आंसर दिस क्वेश्चन कैन नेवर भी पूछा है तो ए आंसर होगा क्या फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है बिल्कुल हो सकता है एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड करता है सेकंड ऑर्डर हो सकता है बिल्कुल हो सकता है बाई मोलिकुलर तो होता ही है दो रिएक्टेंट तो मोलिकुलरिटी दो होती है एक नहीं होती है सेवंथ क्वेश्चन का आंसर बड़ा आसान था अब चलते हैं एट्थ क्वेश्चन की तरफ एट्थ क्वेश्चन आपसे कहता है फॉर रिएक्शन हाफ ए विल गिव यू ट्वाइस ऑफ बी रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए ए का डिसअपेरेंस का रेट एंड रिलेटेड विद द रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ बी आपको इसको एक्सप्रेस करना है ए डब्ल्यू टू थाउजेंड एट का क्वेश्चन है ठीक है तो देखिए बहुत आसान है आपको नीचे मैंने यहाँ पर हिंट भी दे रखा है अगर आपको रिएक्टेंट की फॉर्म में लिखना हो तो आपको माइनस का साइन लगाना पड़ता है साथ में स्ट्रोक्योमीट्रिक ऑफिशियंट आता है डिनोमिनेटर में यहाँ पर स्ट्रोक्योमीट्रिक ऑफिशियंट क्या है हाफ और जैसे आप डिनोमिनेटर में हाफ लगाओगे तो दो कहा चला जाएगा ऊपर तो बिल्कुल सही है और यहाँ पर अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है तो आपको प्लस का साइन लगाना पड़ता है ठीक है तो प्लस ही है और साथ में स्ट्रोक्योमीट्रिक ऑफिशियंट डिनोमिनेटर में आता है जो कि दो नीचे लगा हुआ है अब इसके रिस्पेक्ट में आपको आंसर ढूंढना है ठीक है तो इसके रिस्पेक्ट में आंसर कहाँ है कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा दो यहाँ पर नहीं है तो ये तो आंसर नहीं है यहाँ पर भी दो नहीं लिखा हुआ ठीक है तो देखिए यहाँ पर ये भी आंसर नहीं है ये ये आंसर हो सकता है बी कैसे हो सकता है जरा चेक करो इस दो को अगर आप यहाँ पर ले जाओ तो टू इंटू टू कितना हो जाएगा फोर तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी एट का आंसर बी है सी और डी भी नहीं हो सकता ठीक है साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर तो स्ट्रोक्योमेट्रिक ऑफिशन को इस्तेमाल ही नहीं किया तो ये भी नहीं हो सकता यहाँ पर हमने क्या किया फोर जो है न्यूमिनेटर में लगा दिया जो कि पॉसिबल नहीं है आंसर दिस क्वेश्चन इज बी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला सवाल क्या है जरा चेक कीजिए नाइन्थ क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है काफी बार रिपीट होता है लेकिन है बहुत आसान फॉर द नॉन स्ट्रोक्योमेट्रिक रिएक्शन ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी विल गिव यू सी प्लस डी ठीक है फॉर द फॉलोइंग कानेटिक डेटा वर ऑप्टेन्ड इन द सेपरेट एक्सपेरिमेंट इसके लिए एक्सपेरिमेंट किए गए और सेपरेटली आपको क्या दे दिया डेटा दिया गया एक्सपेरिमेंट का जरा चेक करो ये डेटा है ठीक है ये अब पूछा आपसे ऑल एट टू नाइनटी एट कैलविन टेम्परेचर से खास सा कुछ फर्क नहीं पड़ता लेकिन टेम्परेचर दिया हुआ है पूछता है रेट लो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सी फॉर्मेशन ऑफ सी में रेट लो पूछा है ठीक है जेई मेन्स टू थाउजेंड फोर्टीन का क्वेश्चन है देखिए जो लास्ट आपके पास यहाँ पर जो आपके पास कॉलम दे रखा है उसमें लिखा है इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी अगर मैं कहूं कि इस रिएक्शन के लिए आप रेट लो लगाओ तो आप क्या लिखोगे C के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल लो क्या लिखोगे दैट इज R इज इक्वल टू C क्योंकि प्रोडक्ट है क्यों पॉजिटिव साइन लगाओगे DC बाई डी टी सोक्योमेट्रिक ऑफिशन तो वन ही है तो DC बाई डी टी लिखोगे इसी को बोलते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C और ये किसके इक्वल है रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल इसका मतलब ये जो डेटा आपको लास्ट में दे रखा है वो रेट ऑफ रिएक्शन का ही दे रखा है अब आपको इसके लिए क्या करना पड़ता है देखो किसी भी एक रिएक्टेंट की क
बी में अगर आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हो तो रेट में कोई फर्क नहीं पड़ता है इसका मतलब जो रेट है वो इंडिपेंडेंट है बी पर डिपेंड नहीं करता यानी बी टू द पावर जीरो होना चाहिए आंसर के अंदर अब आप चेक करो बी टू द पावर जीरो है क्या कहीं ए में तो नहीं है ये आंसर नहीं हो सकता बी में भी वन लगा हुआ नहीं हो सकता सी में तो दो लगा हुआ ये नहीं पॉसिबल है सिर्फ डी ही आंसर है जहां पर बी है ही नहीं इसका मतलब बी टू द पावर जीरो है दैट इज इक्वल टू वन ये वन होता है तो यहाँ पर लिखा ही नहीं गया सो so, इसका आंसर क्या होगा डी नीचे हिंट भी दे रखा है तो ऐसे क्वेश्चन को बड़े आसानी से इस तरह से कर सकते हैं लास्ट क्वेश्चन बचा टेंथ क्वेश्चन क्या कहता है हायर ऑर्डर रिएक्शन आर रेयर ड्यू टू जेई मीन टू थाउजेंड फिफ्टीन का क्वेश्चन है सिंपल सा क्वेश्चन है देखिए अगर आप यहाँ पर ऑर्डर ज्यादा होता है तो देखिए मोलिक्यूल्स की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है कि वो आपस में साइमल्टेनियसली क्या कर सके कोलाइड कर सके क्योंकि रिएक्शन का मतलब ही क्या होता है साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ मोलिक्यूल्स अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा मोलिक्यूल्स होंगे जो रिएक्ट कर रहे हैं अलग अलग तरह के डिफरेंट तरह के मोलिक्यूल्स होंगे तो उनकी एक ही समय में एक दूसरे के साथ टकराने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही क्या है कम है सो so, इसके लिए वो रिएक्शंस रेयर होती है पॉसिबल नहीं होती इसका आंसर ए है दैट इज लो प्रोबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट रिएक्टिंग स्पीसीज तो ये मेरी तरफ से दस क्वेश्चन हुए ये इसका आंसर किया आप स्क्रीन ले लो और उसको लिख लो थैंक यू सो मच गाइस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इन वीडियोस को शेयर करो मैं ये सीरीज चला रहा हूँ आप लोगों के लिए जेई और नीट एग्जाम जब तक नहीं हो जाता है मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन लेकर आऊँ हर एक चैप्टर से जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी अगर आप वो भी कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा सो so, चलिए थैंक यू सो मच गाइज एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब दी चैनल एंड शेयर कीजिए इन वीडियोज को थैंक यू सो मच